বস্তুত এখন যে গীতার উপদেশ চলছে আমি আগে যেগুলো বলেছি যে কৃষ্ণ এখন খুব বড় বড় কথা বলছে খুব বড় বড় কথা আর প্রসঙ্গটাও এসে গেছে বড় বড় কথা বলার মতো তিনি অর্জুনকে বলছেন যে বুদ্ধ শরণমান নিচ্ছ বুদ্ধির মধ্যে তুমি তুমি নিজেকে আত্মস্থ হও সুকৃত দুষ্কৃত এই দুদিকে মানে ভালো হবে না মন্দ হবে এসব ভেবো না একরকম হোক সমত্ব হোক সুখ দুঃখ জয় পরাজয় এগুলো সমত্ব বোধ তৈরি হোক এগুলোর ওপরে উঠ এখন এই বড় বড় কথা যখন একজন টিচার বলতে থাকে ছাত্র ততক্ষণে তৈরি হয়ে যায় সেও বড় বড় কথা বলতে থাকে এই যে একটা প্রজ্ঞা আমার বুদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ববসায়াত্মিকা বুদ্ধি একটা নিশ্চলা বুদ্ধি তৈরি হচ্ছে এবং সেটা একনিষ্ঠ সেই রকম বুদ্ধি যা সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ অলাভ এসবের ওপরে তো এত বড় কথা যদি বলেন সেই সমত্বের যে ভাবনা নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্যস্থ এই যে বড় বড় ভাবনাগুলো যখন বলেন তখন অর্জুনের মনে তো প্রশ্ন জাগবে একটা যিনি একটু আগে রথের মধ্যে বসে পড়েছিলেন যাকে বলছেন তুমি যুদ্ধ করো যুদ্ধ করো বলে তাকে প্রবৃত্ত করছেন যুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে সেই যুদ্ধ করার জন্য যে চেষ্টা যে তুমি এই শত্রুকে শত্রু বলে ভেবো না শত্রু মিত্র তোমার কাছে এক এরমভাবে যদি ভাবতে পারো তাহলে দেখবে কংঘাতয়ন্তি হন্তি কম কে কাকে মারছে কিছুই নয় এই যে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন ফলে তো বড় বড় কথা এখানে এসেই যাচ্ছে অর্জুনও তৈরি হয়ে উঠছেন অর্জুন তখন জিজ্ঞাসা করছেন যে আচ্ছা তুমি যে এত বলছো যে এক জায়গায় বুদ্ধি তা বলো তাহলে আমাকে একটু বলে দাও দেখি এটা স্থিত প্রয়োজনাস কা ভাষা প্রজ্ঞা যার এক জায়গায় স্থিত হয়েছে প্রজ্ঞা অজ্ঞ গ মানে যিনি জানেন যিনি জানেন না অজ্ঞ প্রজ্ঞ মানে যিনি প্রকর্ষ প্রকর্ষে না জানাতি খুব ভালো করে জানেন যিনি তাকে বলে প্রাজ্ঞ সেরকম স্থিত প্রজ্ঞ বুদ্ধি যার স্থিত হয়েছে প্রজ্ঞা যেখানে স্থিত হয়েছে তার ভাষাটা কি ভাষা মানে ভাষা মানে লক্ষণ ভাষা মানে স্থিত প্রজ্ঞ মানে এটা কীরকম হবে যে স্থিত প্রজ্ঞের ভাষাটা এই যে বচনটা শব্দটা এটা কীরকম কথা মসৌ পরহির ভাষ্যতে শঙ্করাচার্য বলছেন যে অন্যেরা এই স্থিত প্রজ্ঞ যাকে বলছি অন্যেরা তাকে কি লক্ষণে বলে তাকে স্থিত প্রজ্ঞ কেন বলে তার লক্ষণটা কি সমাধিস্থ কি সব যিনি সমাধি লাভ করেছেন সমাধি মানে কিন্তু এইটা নয় যে সমাধি মানে একেবারে যোগ সমাধি একেবারে বজ্রাসনে বসে পদ্মাসনে বসে একেবারে মানে চোখ টোখ ঢুলঢুল করে যে যোগ সমাধি সেটা নয় সমাধি মানে আধিয়াতে সম্যক আধিয়াতে যেখানে ইন্দ্রিয়গুলো উইড্র করে একটা জায়গায় এসেছে বুদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সমাধিস্থ যে স্থিত প্রজ্ঞ যা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার লক্ষণটা কি স্থিতধিক কিং প্রভাষিত তাহলে এই স্থিতধি লোকেরা কেমন করে কথা বলেন কি মাসিত কেমন করে থাকেন ব্রজী তখন কেমন করে চলাচল করেন এটা শুনি এত তুমি স্থিতধি স্থিতধি বলছ স্থিত প্রজ্ঞ বলছ সমত্ব বুদ্ধির কথা বলছো এরা চলাফেরা করেন কি করে এরা কি একবারে বোমলা হয়ে এক জায়গায় বসে থাকেন এরা কথা বলেন কি রকম এরা থাকেন কিভাবে এই জগতের মধ্যে থাকেন কিভাবে লক্ষণটা কি তার এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ অসামান্য নিপুণতায় বলতে থাকলেন প্রজাহা প্রজাহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতা দেখুন বড় বড় কথা বলছেন কৃষ্ণ 
আমরাও বড় বড় করে বুঝছি কিন্তু এটা জেনে নিই এগুলো আমাদের জন্য নয় আর কৃষ্ণ যেহেতু আমি আমার উপাস্য ঘরের দেবতা তাকে আমি অনেক রকমভাবে উচ্চারণ করি তার নাম এবং তাকে এতটাই ভালোবাসি যেমন আমি মাঝে মাঝে বলছি এই ভদ্রলোক বললেন হ্যাঁ বলি ওরকম তাকেই আমি বলতে পারি এরকম তেই যে কৃষ্ণ তিনি এখন বড় বড় কথা বলছেন এগুলো আমাদের যোগ্য কথা নয় আমাদের যোগ্য কথা যখন হবে আমি আপনাদের সাইন দেব যে এবার আমাদের কথা আরম্ভ হল এবং এটা তো সত্যি এত বড় বড় কথা করলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা কামনা বাসনা ইত্যাদি নিয়ে আছি তারা কোথায় যাব উনি তো বলছেন সব ত্যাগ কর তো সব ত্যাগ করে সবাই পারবে সেটা তা তো পারবে না অর্জুনকে বলছেন অর্জুনও পারবেন না অর্জুন পারেন নি কিন্তু ফিলসফিক্যালি থিওরির জায়গায় তো বলতেই হবে তাই না সেটাই বলছেন ব্রহ্মভাব কিভাবে উচ্চারণ হতে পারে তোমার সমবোধ কিভাবে হতে পারে কৃষ্ণ বলছেন প্রজাহাতি যদা কামান সমস্ত কামনা আমাদের যে তিনটে পুরুষার্থ আছে চতুষ্পুরুষার্থ চতুর্বর্গ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এর মধ্যে মোক্ষটাকে আমরা বাদ দিই মোক্ষ আমাদের জন্য নয় একেবারেই মুনি ঋষি যারা একেবারেই প্রথম থেকেই একেবারে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে তার ভাবনা ভাবছেন নির্বাণ মুক্তি চাইছেন আমরা তাকে না বাদ দিই আমাদের আমাদের সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে মোক্ষ নিয়ে ভাবনার কোনো যৌক্তিকতা আমরা নেই কারণ আমরা সেরকম আমি ভাবি না কাজ মোক্ষটাই আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবং সেটা মহাভারত থেকে আরম্ভ করে রাজশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় ত্রিবর্গেই না আবিধি ত্রিবর্গেই না আভিবার্ধাতে যে ত্রিবর্গ বাড়ে কিভাবে এটাই চিন্তা করতে আমাদের ধর্ম অর্থ আমি এটা নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এই ত্রিবর্গের আলোচনা ধর্ম কাকে বলে কাম কাকে বলে অর্থ কাকে বলে কত প্রয়োজন আছে সেগুলোর এটা নিয়ে পরে কোনো এপিসোডে কথা বলবো বিকজ দিস ইজ অ্যান এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন ইন্ডিয়ান ফিলসফি পরে কথা হবে এটা নিয়ে কিন্তু প্রজহাতি যদা কামান কামনা মানে কামনা মানে কিন্তু এখানে যৌনতার কোনো ব্যাপার সমস্ত কামনা এটা চাই সেটা চাই ইত্যাদির যে কামনা এবং কামনার আশা এবং কামনার পূর্তি এগুলো সব যখন ত্যাগ করা যায় এবং কীরকম একটা শব্দ বললেন এখানে দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রজাহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতা খেয়াল করে দেখুন আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো এগুলো কিন্তু যান্ত্রিক এরা যন্ত্রের মতো কাজ করে এগুলো দিজ আর টুলস চোখ যাকে দেখতে চায় না তাকে চোখ দেখবে না চোখ যাকে দেখতে চায় তাকে দেখবে যে তো মন সেখানে সায় দিচ্ছে মন যদি সায় না দেয় তাহলে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউহা ত্বক এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় জাস্ট ফাংশন করে অ্যাজ টুলস এমন ক্ষমতা নেই যে চোখ নিজে নিজেই একটা কিছু দেখবে যদি মন না চায় নাক চোখ কান ত্বক এগুলো কোনোটারই নিজের কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই মন চাইবে এরা কাজ করতে থাকবে তাহলে এই যে টুলস কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিষয়ে পাওয়া মাত্রই চোখ কিন্তু তাকাবে শোনার বস্তু মাত্রই কান কিন্তু শুনবে আমি শুনব কি শুনব না সেটা ঠিক করবে মন এবং কোনো জিনিস চাই মানে চোখ চাইছে না মন বলছে চাইছে আপনার যদি কৃষ্ণকান্তের উইল সেখানে রোহিণী যখন সরোবরের দিকে যাচ্ছে সেগুলো দেখবেন কুমতি আর সুমতির একটা দ্বন্দ্ব আছে যে আমি এই করছি সুমতি এই রকম বলছে কুমতি বলল না তাহা হইলে গোবিন্দলালকে দেখিব এই রকম চলছে এই যে ব্যাপারগুলো কুমতি আর সুমতির দ্বন্দ্ব এইখানে কিন্তু মন কাজ করে মন কি করে মন হচ্ছে সংকল্প এবং বিকল্প আমি এটা করব কি করব না এটার তার পাঠাবে বুদ্ধির কাছে যে বুদ্ধি বলবে হ্যাঁ 
সে নিশ্চয় করে দেবে হ্যাঁ তাকাও নালে না তাকিও না সে খারাপ দিকেও তাকাতে পারে যে মুহূর্তে খারাপ দিকে তাকাচ্ছে তখন সাংখ্য দর্শন বলছে যে তখন বুদ্ধিটা মন হয়ে যায় বুদ্ধির নিজস্ব ক্ষমতা থাকে না বুদ্ধি তখন মনের কাজ করে মনের দাসত্ব করে এইসব অনেক তর্কের ব্যাপার আমি অনুমতি যাচ্ছি না কিন্তু মন ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে সার্বান পার্থ মনোগতা যখন সমস্ত কামনা মনোগত কামনা যখন ত্যাগ করবে এবং আত্মানে আত্মনা আতুষ্ট নিজের মধ্যেই নিজে যখন তুষ্টি লাভ করবেন আমি আমার মধ্যেই তুষ্টি লাভ করব স্থিত প্রজ্ঞ স্তদোচ্চতে তাকে স্থিত প্রজ্ঞ বলে আত্মানে আত্মনা আতুষ্ট এটা মানে কীরকম সাংঘাতিক কথা যে আমি নিজের মধ্যেই নিজে তুষ্ট শাস্ত্র আমাদের শাস্ত্রে একটা শব্দ আছে যেটা শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টিকা করার সময় বলেছেন যে আত্মনি রমতে আত্মার মধ্যেই রমতে মানে আনন্দ পান ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ এ শর্ট অফ ল্যাকুয়ার্স মাস্টার ব্রেশন নো দিস ইজ নট মাস্টার ব্রেশন যে আমি নিজের মধ্যেই নিজে আনন্দ পাচ্ছি নো 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 আত্মনি রমতে মানে আমি বাইরের সমস্ত জায়গায় আমার এতটাই সমত্ব বুদ্ধি তৈরি হয় যেখানে আমি নিজের মধ্যেই নিজে সে আনন্দ পেতে পারি স্বয়ং ভগবানকে শ্রেষ্ঠ আত্মারাম পুরুষ বলা হয় তিনি আত্মনি রমতে আত্মার মধ্যেই তিনি রমন করতে পারেন রমন মানে আনন্দ লাভ করতে পারেন রমন মানে কিন্তু এখানে ডোন্ট থিঙ্ক দ্য দিস ইজ শর্ট অফ ইন্টারকোর্স হ্যাঁ রমন মানে তিনি নিজের মধ্যেই নিজে আনন্দ পেতে পারেন ভগবান তো পারেনি এবং মনি ঋষি যারা আছেন যারা নিজের মধ্যে নিজে আনন্দ পান যাদের সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়েছে তারা নিজের মধ্যেই নিজে আনন্দ পান ত্রৈলঙ্গ সাল তাদের কিন্তু অন্য বাহিরের বুদ্ধি থাকে না এরকম তৈলঙ্গ স্বামী থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক অনেক সাধক আছেন আপনারা যদি ওই শঙ্করনাথ রায়ের হ্যাঁ ওই আমাদের কি যেন বইটার নাম যে ভারতের সাধক এগুলো যদি পড়েন ভলিউমের বই এখন তার সেসব পড়ে না কিন্তু অসামান্য ভলিউমস এই শঙ্করনাথ রায় লিখে গেছেন বিভিন্ন সাধকের কথা জীবনীগুলো লিখেছেন তারা তিনি লিখেছেন তো এরাও কিন্তু সব আত্মার মধ্যে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী যখন তৈলঙ্গ স্বামীকে দেখতে গেলেন তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হবে তো তিনি দেখলেন যে তিনি একটা একটা এ একটা শিব শিবের পাথর তার উপরে তিনি প্রস্রাব করছেন শিবের মাথায় জল ঢালছেন বিজয়কৃষ্ণ স্বামী দেখে খুব খারাপ লাগলো দেখে তিনি চলে এলেন কিন্তু পরে বুঝলেন যে এই লোকটার কোনো বাহ্য জ্ঞান নেই তার কাছে ভগবত গীতা পরে বলবে যে সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনে লোষ্ট্র অর্থাৎ ইট আর সোনা তার মধ্যে কোনো তফাত দেখেন না আপনারা তো পড়েছেন না সেই একটা কবিতা পড়েছেন না যে পরশ পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল তাই না পরশ পাথর পরশ পাথর যেটা এত প্রয়োজনীয় জিনিস সেটা সে ছুঁড়েই ফেলে দিল কেন না তার ওটা কোনো প্রয়োজন নেই আমার লাগলে শোনা হয়ে যাবে এটার যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে মানো না মনি মানে কি ধন তোমার মধ্যে আছে কবিতার মধ্যে কালিদাস রায় প্রশ্ন করছেন কি ধন তোমার মধ্যে আছে যে যে ধনে হইয়া ধনি মনি রে মানো না মনি কি ধন তোমার মধ্যে আছে যে তুমি মনিটাকে একটা মানে অত্যন্ত মহার্ঘ অত্যন্ত দামি একটা মনিকেও তুমি মনি বলে মনে করো না এরা যখন মহা মহা সাধকের মধ্যে যেরকম আছে এই আত্মার আমের গুণ নিজের মধ্যে নিজে যে আনন্দ পান ভগবানের মধ্যে তো আছেই ভগবানকে আত্মার আমই বলা হয় এই যে অদ্ভুত যে কৃষ্ণের লীলা যে ভাবনা সেখানেই আত্মারাম শব্দটা খুব বারবার ব্যবহৃত হয়েছে আপনাদের তো আমি সেটা কোনো দিন যদি সেরকমভাবে আমি মুখর হয়ে উঠতে পারি যদি সেইভাবে তিনি কৃপা করেন যদি কোনো দিন রাজ পঞ্চাধ্যায় আপনাদের শোনাতে পারি তাহলে সেদিন হয়তো সেসব কথা বলবো কিন্তু এখন চুম্বকে এইটুকু বলি যে 
সেই গোপীরা সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে যখন চলে আসছেন সমস্ত ঘর টর সব ছেড়ে কৃষ্ণের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন তখন কৃষ্ণ বলছেন কেন এলে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও স্বামী সেবা করার দরকার ঘরে যারা আছে তাদের সেবা করার দরকার হ্যাঁ সে অনেক বড় তত্ত্ব আমি সেসবের মধ্যে এখন যাচ্ছি না কিন্তু ওই যে একটা কথা বলছেন না গোপীরা যে শ্রী রিজত পদাম মুজর যশকমি তুলসিয়া লবধা বিবক্ষি পদম কিলভৃত্তুষ্টম ইয়া সবিক্ষণ উতান সুরপ্রয়াস তদবত বয়ঞ্চ তম পাদ রজ প্রপন্না আমরা তোমার পায়ের কাছে এসে এসেছি একটা দাস্য আছে এর মধ্যে মানে এই যে অদ্ভুতভাবে গোপীরা এসে যারা আত্মনিবেদন করছেন একটা প্রেমের যে আত্মনিবেদন তার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা দাস্য আছে এটা যদি কোনোদিন পারি বোঝাবো দাস্য থাকতেই হয় তা পরবশতা আমি আমি তোমার এই যে একটা অদ্ভুত পরবশতা এটার মধ্যে একটা দাস্য ভাব আছে সেইটা গোপীরা তন্ন প্রসিদ আর কত সুন্দর সুন্দর সব বলছেন সিঞ্চাঙ্গরামৃতপূরকেন তুমি আমাদের চুম্বন করে করো সিঞ্চ সিঞ্চন করো স্তধরামৃতপূরকেন হা সাবলোক কলগীত জহরিচ্ছয়াগ আমি মুখর হয়ে পড়ছি না এটা হব না কিন্তু এইটা যে তন্ন প্রসিদ তুমি প্রসন্ন হও আমাদের ব্রজিনারদনতে ইংরিমূলম প্রাপ্তা বিসৃজ্যপসতি স্তদুপাসনাসা আমরা সমস্ত ঘর দোর সব ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি স্তদ উপাসনা আসা তোমার উপাসনের আশায় উপাসনার আশায় এসেছি স্তুপাসনা আসা তৎসুন্দর স্মৃত নিরীক্ষণ তীব্র কাম স্তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম তোমার দাসত্ব চাই মজে চাকর রাখো জি এই যে একটা ভালোবাসার মধ্যে অদ্ভুত দাস্য সমস্ত প্রেমের তীক্ষ্ণতা বজায় রেখেও এই যে একটা আত্মনিবেদন দাস্য এটা কিন্তু ঈশ্বর ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে গোপীদের যে ভাব এই যে দেখুন আপনারা তসওয়ার খানুয়ের নাম শুনে থাকবেন তিনি অসামান্য তিনি বুড়ো বয়সেও যে গানটা করেছেন না তার মুখের ভঙ্গিগুলো দেখবেন শুধু একটু তার মধ্যে যেন স্ত্রী জনচিত সেই 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 মধুরতা আছে যখন বলেন না যে তু তুহি মেরি জিন্দেগি তুহি মেরি জিন্দেগি তুহি হ্যার খুশি হ্যায় তুহি মের জিন্দগি হে তুহি হর খুশি হে আর কি তুহি প্যার তুহি চাহত তুহি বন্দগি হে দয়া করে শুনবেন এই গানটা কখনো যদি পারেন এই গানটা যখন পরিবেশন করছেন না তাসওয়ার খান ওর অষ্ঠের দিকে তাকাবে যে স্ত্রী জনচিত মধুরতায় কীরমভাবে আত্মনিবেদন করা যায় বন্দেগি বন্দেগি মানে কিন্তু একদম সেই একটা একটা মানে একটা পরবশতা চাইছেন এই রকম কথা শোনার পর কৃষ্ণ যাদের বলছিলেন যে চলে যাও চলে যাও ইতি বিপ্লবিতং তাসাম শ্রোতা যোগেশ্বরেশ্বর তাদের এই বিপ্লবিত শ্রীধর স্বামী অর্থ করছেন কি যে পারবস্য প্রলবিতম অর্থাৎ পরবশতার কামনায় যে প্রলাপ তৈরি হয় গোপীদের মধ্যে তাই হয়েছে আমি তোমার হতে চাই এই কামনার মধ্যে যে প্রলাপ তৈরি হয়েছে এটি বিপ্লবিতম তাসাম শ্রোতা যোগেশ্বরেশ্বর যোগেশ্বরেশ্বর শব্দটা কি ব্যবহার করলেন কৃষ্ণের সম্বন্ধে যিনি যোগেশ্বর তারও ঈশ্বর যারা যোগ যোগের দ্বারা ঊর্ধ্বরেতা হয়ে গেছেন তাদেরও ঈশ্বর যিনি সেই কৃষ্ণ কি করলেন প্রহস্য সদয়ং গোপীর আত্মা রাম ও পরিরমথ তিনি আত্মা রাম তিনি নিজের মধ্যেই নিজে সন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও একটু হাসি হাসি দিয়েই সদয়ং একদম 
সম্পূর্ণ গোপীদের উপরে কৃপা করে অরিরমথ অরিরমথ তাদের সঙ্গে রমন করলেন তাদের সঙ্গে বিহার আহার করতে আরম্ভ করলেন আর কি ভালোবাসার যে সমস্ত নর্ম হয় যা হয় সেগুলো সব করতে আরম্ভ করলেন কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন এই যে বারবার কৃষ্ণ বলছেন না যে স্থিত প্রজ্ঞ যদি হও আত্মা রাম যদি হও তাহলে তুমি কি করছো না করছো কিছু আসে যায় না ইনি যে রমন করছেন কিছু আসে যায় না তৈলঙ্গ স্বামী যে প্রস্রাব করছেন শিবলিঙ্গের উপরে কিছু আসে যায় না কারণ ওই বোধটাই তার নেই তার সমত্ব বুদ্ধির জায়গা তৈরি হয়ে গেছে সব কিছুতে সব জায়গায় তার জলের বোধ হয়ে গেছে এমন একটা সাধন সেটা ভাবাই যায় না যে নিজের মধ্যেই নিজে যিনি রমন করেন তার এগুলোর বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন নেই তবু তিনি সেই লীলায়িত ভঙ্গিতে তিনি গোপীদের সঙ্গে ভালোবাসার যে কাজটা করছেন সেটা আত্মা রাম পুরুষ যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ বলছেন আত্মন নেই বা আত্মনা তুষ্ট আত্মার মধ্যেই যদি তুমি তুষ্ট হও স্থিত প্রজ্ঞতে তার মানে কৃষ্ণ নিজে একজন স্থিত প্রজ্ঞ মানুষ এটার মধ্যে কোনো ভুল থাকে না তাই না ইয়াদা একটা উপনিষদের মধ্যে বোধহয় বলেছে যে ইয়াদা সার্বে প্রমোচ্ছান্তে কামা যে হৃদিস্থিত ওই যে বললেন না মনোগতা মনের মধ্যে যে সমস্ত কামনা চাই চাই সেগুলো যখন সব চলে যায় তখন একজন মর্ত মানুষ সাধারণ মানুষ কিন্তু অমৃতত্ব লাভ করতে পারে অমৃতত্ব লাভ করা মানে এই নয় যে কৃষ্ণের মতো রমন করতে হবে সে ব্যাপারটা কিন্তু আমি বলছি না সেটা কৃষ্ণই করতে পারেন আমরা পারি না আরও লক্ষণ কি এবার পরিষ্কার করছেন বড় বড় কথা বলে এবার পরিষ্কার করছেন দুঃখে শু অনুদ্বিগ্ন বনা যদি প্রচুর পরিমাণ কষ্ট আছে তার কোনো উদ্বিগ্নতা নেই যে কেন এসছে 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 দুঃখ সইতে হবে ঠিক আছে সুখে এসু বিগত স্প্রিহ যদি অনেক সুখ আসে তাহলেও তার কোনো রকম আনন্দ হচ্ছে না যেটা আমি গতদিন বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন বললেন নর্দমা তৈরি হবে বিশ্বভারতীর সুখে এসু বিগত স্প্রিহ বিত রাগ ভয় ক্রোধ ভয় নেই কিছুতে ক্রোধ নেই কিছুতে বিত বিত মানে ই ধাতু মানে হচ্ছে চলা যাওয়া ইত মানে চলে গেছে বিত বয়সই আর ইত এটা সন্ধি করলে দীর্ঘইকার হয়ে যায় বিত রাগ অর্থাৎ বিত মানে যার সমস্ত রাগ অনুরাগ এটা চাই ওটা চায়ের প্রতি যে কর্মের প্রতি যে বাসনা বাসনা যার চলে গেছে ভয় যার চলে গেছে ক্রোধ যার চলে গেছে স্থিত ধীর মনির উচ্চাতে তাকে স্থিত ধীর মুনি বলে এই জন্যই কথা বলা হয় যে ন মৌনাট মুনি যিনি মৌন থাকেন তিনি মুনি এটা কিন্তু নয় মৌনটা হন এই জন্যে যে তিনি নিজের মধ্যেই নিজে আনন্দিত লাভ আনন্দ লাভ করতে পারেন এইটা হচ্ছে মুনির লক্ষণ আর কি ইয়াস সর্বত্র অনভি স্নেহ সর্বত্র অনভি স্নেহ স্নেহ মানে আমরা ভাবি স্নেহ মানে পিতার স্নেহ মাতার স্নেহ পুত্রের উপরে তা নয় কিন্তু স্নেহ মানে যা কিছুর ওপরেই আমাদের একটা আসক্তি জন্মায় সেটাই কিন্তু স্নেহ স্নেহ ধারা একটু ব্যাপারটা কিন্তু তেল তেলে ব্যাপার ব্যাপারটা একটু ঘিয়ের মতো ব্যাপার যেটাকে আমরা স্নেহ পদার্থ বলি হ্যাঁ যা গড়াতেই থাকে গড়াতেই থাকে এইটা হচ্ছে স্নেহ ইয়া সর্বত্র অনভি স্নেহ যার কোথাও ওই রকম স্নেহর ব্যাপার নেই যে এটাকে আমার ভালো লাগছে বলে স্নিগ্ধতি মুগ্ধ হচ্ছেন তিনি তা নয় প্রিয়ং তৎপ্রাপ্য শুভা শুভম শুভ এবং অশুভ যাই কিছু তিনি পান নাভিনন্দতি নদ্দেশটি তিনি ভালো বলেন না দেশও করেন না খারাপও বলেন না এই যে তস্য প্রজনা প্রতিষ্ঠিতা যারা সংহারতি চায়ম কূর্ম অঙ্গানী বা সারবাস একটা কচ্ছপ যেরকম 
তার সমস্ত হাত পা এবং মুখ পর্যন্ত নিজের ভেতরে সেই খোলাটার ভেতরে নিয়ে যেতে পারে ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেপ ইন্দ্রিয়ের অর্থ অর্থ মানে কি এখানে অর্থ মানে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত প্রয়োজন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জুহার যে বিষয়গুলি শব্দ গন্ধ স্পর্শ রূপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেপ ইন্দ্রিয়ের যা প্রয়োজন তার থেকে যদি ইন্দ্রিয়গুলোকে উইথড্র করা যায় তৎস প্রজনা প্রতিষ্ঠিতা তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর একটা সাংঘাতিক কথা বলছেন এবার বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহার দেহীন বলে দেখো যারা আতুর যারা জড় যারা উপবাস টুপবাস করে খুব ক্ষিন্ন হয়ে রয়েছে খুব কষ্ট মানে দুর্বল হয়ে গেছে বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহার দেহীন একজন যে জড়া লাভ করেছে বয়স হয়ে গেছে আর কোনো ক্ষমতা নেই তারাও তো বিষয় ভোগ করে না তাই তারা কি এই ইচ্ছার সঙ্গে তুলনীয় তারাও বিষয় ভোগ করে না যে আতুর যে রোগার্ত তারও কিন্তু বলে না খেতে ইচ্ছে করছে না ভালো লাগছে খুব জ্বর হলো অ্যান্টিবায়োটিক খেলেন বলে খেতে ইচ্ছে করছে না এইটা কি সারা জীবনের খাওয়ার ইচ্ছে চলে যাওয়া তা তো নয় তাই না অসামান্য কথা আছে একটা মহাভারতে সেটা আমি সবসময় বলি না কিন্তু এখানে আমার বলতে ইচ্ছে করে বলছি এই মতি এই যে এই যে একটা স্থিরত্বের বোধ এটার সঙ্গে কিন্তু তফাৎ আছে যে এই যে জড় আতুর ইত্যাদি তাদের একটা তাদেরও কিন্তু ইন্দ্রিয় ভোগ করতে চায় না তারা সাময়িকভাবে তারা ইন্দ্রিয় ভোগ করতে চায় না তাদের সঙ্গে কি এই বৃত্তিটা তুলনীয় যেটা কৃষ্ণ বলছেন সমস্ত বিষয়ের থেকে তোমার ইন্দ্রিয়গুলো উইথড্র করে আনো তাহলে তো এটাও বলতে পারি যে রোগীরা রোগীরা যারা আছেন তারা কি স্থিতপ্রজ্ঞ তারা কি যারা বৃদ্ধ আছেন তারা কি স্থিতপ্রজ্ঞ তারাও তো বিষয় ভোগ করতে পারছেন না তাই না মহাভারত বলছে একটা অসামান্য লাইন পুরো লাইনটা আমার মনে নেই এখন বলছেন পুরাণান্তে শশানান্তে মৈথুনান্তে যা মতি একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আপনি একটা জায়গায় পুরাণ কথা শুনে এলেন ভাগবত পাঠ শুনে এলেন মনটা খুব একটা বেশ একটা নির্বিকার ভাব শান্ত আসছেন এই যে একটা শান্ত ভাব শ্মশান আনতে শ্মশানে গেলে পরে অদ্ভুত একটা বৈরাগ্য তৈরি হয় দেখবেন খেয়াল করে যান আর কি জীবন তো এই রকম এই তো শেষ হয়ে গেল সব একটা বৈরাগ্য তৈরি হয় ওটা কিন্তু পারমানেন্ট নয় মৈথুন আনতে যে জামতি কি সাংঘাতিক প্র্যাকটিক্যালি ভদ্রলোক দ্বৈপায়ন ব্যাস একজন মানুষ যে রতিক্রীড়া করছে পুরুষ তার যে মুহূর্তে রিলিজ হয়ে গেল তার যে ভাবটা থাকে একটা অদ্ভুত ধরনের ভেকুয়াম তৈরি হয় মৈথুন আনতে সে যা মতি সামতি সার্বথা আছে সেয়াচ সেই মতিটা যদি সর্বক্ষণ হয় না তালে বুঝবে এই স্থিতপ্রজ্ঞতা এসেছে ওই বুদ্ধিটা সাময়িক সেটাই বলছেন যে বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহার দেহীন নিরাহার মানে আহার আমরা ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে কিন্তু আহরণ করি আহরণ করে চক্ষু রূপ আহরণ করে হরণ মানে যেমন নিয়ে যাওয়া আহরণ মানে গ্রহণ করা তাই না যেমন দাধাতু মানে দদাতি আর আদতাতি মানে গ্রহণ করা যে আমরা তাকে বলি আদায় করছি তাই না সেমনি যে আহরণ মানে হচ্ছে চিনতি সঞ্চয় করছি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন না তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয় হ্যাঁ এই যে এত এত বসন্ত চলে গেল তখন চোখে পড়েনি চোখে পড়েনি যে বসন্ত চলে গেল এতগুলো 
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে তখন শুধু আহরণ করছিলাম হ্যাঁ এত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত আগে পরিত না নয়নে তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে তো আমরা বসন্তটাকে দেখি না আমরা চয়নে ব্যস্ত ছিলাম বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহার দেহীন যে আহরণ করে ইন্দ্রিয়গুলো দেহীন আমি আগে কিন্তু দেহি মানে বলেছিলি শরীরই মানে সেই চিৎকনা আত্মা এখানে কিন্তু সেই অর্থ নয় এখানে দেহি মানে দেহবান যার দেহটা এই দেহ এই দেহের মাধ্যমে যে নিরাহার অর্থাৎ যার আহার নেই জড় আতু রোগী উপবাস ক্লিষ্ট তারও কিন্তু বিষয় বোধ থাকে না তারও ভালো লাগে না বিষয় তারও আর চয়ন করতে ভালো লাগে না তার আহার পায় না বলে না আহার পেলেও সে খেতে চায় না তাই না রোগী বৃদ্ধ ইত্যাদি হয় এই রকম কিন্তু গীতা বলছেন রসবর্জম এই একটা সাংঘাতিক শব্দ সব চলে যেতে পারে ইচ্ছে ইচ্ছে মানে তখন খাওয়ার ইচ্ছে করছে না ভালো লাগছে না মুক্ত মুখ অক্ষমার জন্য পাচ্ছি না এরকম কিন্তু রসবর্জম রস রাগ রস মানে অনুরাগ কিন্তু আগে এই রসটা মানে তার যে আস্বাদনের যে বোধটা সেটা যায় না অনুরাগটা রাগটা থেকে যায় আশাটা থেকেই যায় যে পরে ভোগ করব এখন পারছি না পরে ভোগ অর্থাৎ মন থেকে সেই রাগ অনুরাগটা বিষয়ের প্রতি যায় না সেটা কখন যায় রসোপাস্য পরম দৃষ্ট আনিবর্তে যখন তাকে দেখতে পায় নিজের মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখতে পায় তখন তার সেই রাগ মানে বিষয়ের প্রতি যে রাগ সেটা সম্পূর্ণ চলে যেতে পারে তখন তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় কথা কি যে ভর্তৃহরি তার কতগুলো শতক লিখেছিলেন তিনটে শতক লিখেছিলেন খুব পণ্ডিত মানুষ একজন মহা বৈয়াকরণ মানুষ ব্যাকরণ জানতেন আর তিনি তিনখানা তার নামে বই পাওয়া যায় একটা নীতি শতক একটা বৈরাগ্য শতক এবং একটা শৃঙ্গার শতক অসামান্য প্রত্যেকটি এবং সেখানে যে বৈরাগ্য শতকের মধ্যে তিনি এক জায়গায় লিখছেন যে বলিভির মুখ আক্রান্ত সমস্ত মুখটায় রিঙ্কলস পড়ে গেছে রিঙ্কলস বলি বলি রেখা হ্যাঁ বলিভির মুখম আক্রান্ত পলিতই রঙ্কিত শির মাথার চুল এমন পেকেছে যে আঁকা আছে এত সাদা জিনিস আঁকা আছে মাথার উপর বলে মনে হচ্ছে এঁকে দিয়েছে কেউ মনে হচ্ছে এত পেকেছে গাত্রাণী শিথিল আয়ন্তে সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেছে ভালো করে হাঁটতে পারি না ভালো করে কিছু ধরতে পারি না এই রকম কিন্তু একটা জিনিস এই বৃদ্ধ শরীরের মধ্যেও তরুণ হচ্ছে তরুণী হয়ে উঠছে সেটা কি তৃষ্ণই কা তরুণায়তে তৃষ্ণা মানে ভোগের যে তৃষ্ণা সেটা ঠিক তরুণী হয়ে ওঠে তাই না এটা হয় আবার কবে ধরণী হবে তরুণা এর তো আছে আবারও কবে আসিবে নেমে আছে না স্বর্গ হতে করুণা আবার কবে ধরণী হবে তরুণা এটা রবীন্দ্রনাথ অনেক সুন্দর করে বলছেন কিন্তু ইনি অনেক খারাপভাবে বলছেন যে সেটা সেটা ওটা একবারই কবিতার কথা ওটার মধ্যে যাচ্ছি না আমার কথার মুখ দিয়ে এসে গেল তাই কিন্তু এই যে ধরণী তরুণী হচ্ছে এটা কিন্তু তৃষ্ণা একমাত্র তরুণী হয়ে ওঠে মানুষ যত বৃদ্ধই হোক তার তার আর তরুণ্যের কোনো অভাব ঘটে না ফলত কি হয় ওই যে বললেন না যে বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহার দেহীন যিনি আহার সঞ্চয় করতে পারছেন না বিষয়ের মানে ইন্দ্রিয়ের আহার জোগাড় করতে পারছেন না বিষয় জোগাড় করতে পারছেন না বৃদ্ধ আতুর জরাতুর হ্যাঁ মানে তাদের সঙ্গে কিন্তু এই স্থিত প্রজ্ঞতা তুলনীয় না তাদের ওটা একেবারেই সাময়িক কেন অসামান্যভাবে ভর্তৃহরি বলছেন যে দেখুন 
क्षान समय संगे मनी खूब मिल आरकम मिल क्षान समय एकटाई वृद्ध जर जरा भोग करते तर संग स्थित प्रज्ञ मनिर एक मिल आओ भोग करते चाहे ना ता शुभाशुभ के एक रकम लागे तर इधर प्राय एक रकम लागे क्योंकि भेतर तृष्णाटा जा तृष्णाटा चले ग भर्तृहरि कर समय एत लोक के क्षमा कर दिए क्योंकि क्षमा करारे कर আমি ওদের সঙ্গে লড়তে পারিনি বলে ক্ষমা করে দিচ্ছি ক্ষান্ত নখ সময়া কিন্তু যে ক্ষমাগুণে মনিবৃত্তি যারা তারা যে ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে দর্শন করে যে না না কোনো দোষ নেই ক্ষমা করে দিচ্ছি তোমার তিনি কেয়ারই করেন না তুমি তাকে তাপিত করলে উদ্বিগ্ন করলে না না ঠিক আছে ক্ষমা করে দিলাম তিনি অত বিচারই করবেন না সেটা মনিবৃত্তির লক্ষণ শ্বেতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কিন্তু জড় বৃদ্ধ ইত্যাদি যারা এতকাল ধরে আরও অনেককে ক্ষমা করে দিলেন ভর্তি বলছেন শান্ত নখ সময় আমি ক্ষমার মাধ্যমে ক্ষমা করিনি কিন্তু ক্ষমা করেছি আমার সঙ্গে মনিদের মিল আছে গৃহচিত সুতং গৃহচিত সুখং তক্তম আমি গৃহের যে সমস্ত সুখ উচিত গৃহচিত সুখ যা যা পেলে ভালো লাগে সেগুলো যে আমি ত্যাগ করেছি ন সন্তোষত আমার মনের মধ্যে অন্তরেই অনন্ত সন্তুষ্টি আছে বলে যে ত্যাগ করেছি তা নয় আমি ভোগ করতে পারছি না বলে ত্যাগ করছি বৃদ্ধ জরা তুলের অবস্থা করছে সৌরহ দুঃসহ শীত বাত তপন ক্লেশ শীত গ্রীষ্ম এই এত কষ্ট যে সহ্য করেছি সেগুলো অর্থ ছিল না বলে শীত বস্ত্র কিনতে পারেনি বলে আর গরমের সময় ফ্যান কিনতে পারেনি বলে সহ্য করেছি কিন্তু সহ্য যে করেছি সেটা তো মনিদের মতো মনিরা তো বলছেন যে আমাদের শীত উষ্ণ এক থাকতে হবে তাই না বা আমরা যে সেগুলো সহ্য করেছি সেগুলো না তপ্তং তপ আমরা যে মনি জনচিত কৃচ্ছর সাধন করে সেগুলো যে ত্যাগ করেছি তা কিন্তু নয় সেগুলো সহ্য করেছি তা নয় সহ্য করেছি অর্থের জোগাড় করতে পারিনি বলে ধ্যাতং ধ্যাতং বৃত্ত মহরণ নিশম আমি দিন রাত ধ্যান করেছি বৃত্তের টাকা পয়সা কি করে হবে নিয়মিত প্রাণীর কিন্তু এমনভাবেই সেই চিন্তা করেছি আমার শরীরের যে অন্যান্য সমস্ত পরিশ্রম করি যেগুলো সেগুলো কেয়ার না করে অনেক পরিশ্রম করে সারা জীবন শুধু অর্থ কি করে লাভ হবে টাকা পয়সা কি করে পাব এই জিনিস চিন্তা করেছি কিন্তু সেটাও তো ধ্যান না শম্ভ পদম আমরা ভগবান শম্ভ শিবের স্মরণ নিয়ে তার ধ্যান করেনি কিন্তু ধ্যান একটা করেছি আমি বিষয় মানুষ ধ্যান একটা করেছি কিন্তু সারা জীবন ধরে অর্থের ধ্যান করে গেছি ত্বক্তং কর্মকৃতং যদেব মনিভি যে যে মনিরা যেভাবে সমস্ত জিনিস ত্যাগ করেন স্তৈস্তৈ ফলেই সঞ্চিতা বলি ফলের বঞ্চিতা মনিরা যেভাবে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করেন এবং সমস্ত কর্মের ফল যেভাবে ত্যাগ করেন আমিও সেই সেইভাবেই ত্যাগ করেছি কিন্তু ওই আশাটা কোথা থেকে যায়নি যে আমি আরও ভোগ করব আরও ভোগ করব এই রকমভাবে সব ত্যাগ করেছি তাহলে জরাতুর বৃদ্ধ এদের সঙ্গে এই সুখ দুঃখের যে ভাবনাটা কৃষ্ণের যেটা বললেন যে নিরাহার রস্য ধীহীন রসবর্জ্যম অনুরাগটা বিষয়ের প্রতি তার মন থেকে চলে যায় না সেটা যায় তখনই যখন পরম দৃষ্টা যখন সেই পরায়ণ সেই পরমাত্মাকে দেখতে পায় তখন সেটা যায় এবার একটা অসামান্য কথা বলছেন কৃষ্ণ 
বলছেন যত ইয়াত ইহপি কন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিত বিপশ্চিত আমি আগের দিন বলেছি বিপশ্চিত মানে জ্ঞানী বি বিশেষ প্র মানে বিপশ্চিত মানে চিনতি এখানেও কিন্তু চিনতি চয়ন করা যিনি বিশেষভাবে যে জ্ঞানকে চয়ন করেছেন যিনি সেই জ্ঞানী আর কি সেই বিপশ্চিত জ্ঞানী অথবা পশ্য থেকেও বলতে পারা যায় এটা যিনি সম্পূর্ণ সত্যকে দর্শন করতে পারেন সেই বিপশ্চিত এই যে বিপশ্চিত যত ঝিওপিকান্তীয় তিনি যে চেষ্টা করেন জ্ঞানী লোক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন এইটা যে আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে আমি উইড্র করার চেষ্টা করছি এত ভোগ করব না এটা বিপশ্চিত জ্ঞানী মাত্রই চেষ্টা করেন কিন্তু কি হয় অর্জুনকে বলছেন কৃষ্ণ ইয়াত তো ইয়পি কন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিত এমনকি জ্ঞানী লোকেরও এরকমই হবে ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি হরন্তি প্রসভঙ্গ মন হরন্তি প্রসভঙ্গ মন ইন্দ্রিয় হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা প্রমাথি যে সমস্ত কিছুকে মন্থন করে দেয় উল্টে পাল্টে দেয় ইন্দ্রিয়ের এমন ক্ষমতা সে তার দিকে যাবেই এবং মনটাকে সে হরণ করে যে ভোগ্য নয় বুক করা উচিত নয় যাকে মনে করছি সে মনকে দিয়ে সেই কাজটা করিয়ে নেয় ইন্দ্রিয় এমনই একটা জিনিস যে তার এমনই একটা সাধারণ ক্ষমতা যে মন সেটা আপ সে সেখানে চলে যায় হ্যাঁ এখন ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি যা মন্থন করে দেয় পুরো হরন্তে প্রসা ভঙ্গ মানো জোর করে মনকে সেই জিনিসে নিয়ে যায় অর্থাৎ যা ভোগ করতে চাই সেই বিষয়ের মধ্যে মনকে নিযুক্ত করে জোর করে জ্ঞানী মানুষেরও এরকম হয় এটা এটাও আমি ভর্তিহরি থেকেই বলতে চাই ভর্তিহরি অসামান্য একটা শ্লোক লিখেছেন বলছেন আরে যদি আমাদের এরকম হতো তাহলে বিন্ধ পর্বত না সাগরের মধ্যে ভাসত কি বলছেন বলছেন বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয় বাতাম বুপর্ণাসনা বলে বিশ্বামিত্র মুনির মতো মুনি পরাশর মুনির মতো মুনি তারা কি করতেন তারা তো তপস্যা করতেন বাতাম বুপর্ণাসনা বাত মানে হাওয়া খেয়ে থাকতেন সারাদিনের উপোস খাচ্ছেন না কিছু অম্বু একটু জল খেলেন যদি বা যদি বা গাছের পাতা খেলেন আরে আমার শিবের জন্য যখন পার্বতী তপস্যা করছেন না তিনি প্রথমে কিছুই খান না তারপরে একেবারেই শরীর চলে যাচ্ছে দেখে গাছের শুকনো পাতা পচা পাতা খেতে আরম্ভ করলেন এবং তারপরে সে পাতাটাও ত্যাগ করলেন যার জন্য তার নামই হয়ে গেল অপর্ণা তাই না পর্ণপত্রও ত্যাগ করেছেন তপস্যা করার এটা একটা ব্যাপার যে বাতাম পর্ণা আসা না কখনো হাওয়া খাচ্ছেন কখনো জল খেয়ে থাকছেন কিংবা একটু শুষ্ক পর্ণ খেয়ে থাকছেন পাতা খেয়ে থাকছেন বিশ্বামিত্র পরাশর প্রবিতয় বাতাম পর্ণা আসা না স্তেপি স্ত্রী মুখ পঙ্কজম সুললিতম দৃষ্টই বা মোহঙ্গতা তাহলে তারাই বিশ্বামিত্র পরাশরের মতো মুনিরা আর কৃষ্ণ বললেন না ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি হরন্তি প্রসভঙ্গ মানা ইন্দ্রিয় হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে মনকে জোর করে সেই জায়গায় নিয়ে যায় ভর্তিও সেটাই বলছে যে আমাদের কি দোষ বিশ্বামিত্র পরাশরের মতো মনি দৃষ্টা স্ত্রীমুখ পঙ্কজম একবার স্ত্রীমুখ দেখার পরেই বিশ্বামিত্রের কি হলো মেনকার সঙ্গে তার দেখা হলো মেনকা একটু নাচ টাচ দেখালেন হ্যাঁ ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে তার মিলন হয়ে গেল এখন শকুন্তলার জন্ম হয়ে গেল চিন্তা করে দেখুন তাহলে বিশ্বামিত্র পরাশর মনি তিনি তো পারাপার করতে এসেছিলেন যমুনায় যমুনা নদীর একটা পার হবেন কেউ নেই তিনি বললেন আমরা পার হতে চাই সত্যবতীকে দেখলেন সত্যবতীকে দেখলেন দেখার পর তিনি বললেন সত্যবতীর কাছে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার 
পিতা ঠাকুর নেই আজকে তিনি অন্যত্র আছেন আমি নৌকা বাইছি চলুন পারে ও পারে চলে যাব পরাশর উঠলেন নদীতে মাঝ নদীতে গিয়ে তরাশদের কি হলো দৃষ্টুয়া স্ত্রী মুখ পঙ্কজম সত্যবতীর মুখখানা দেখে কালো মানুষ কিন্তু সত্যবতী সত্যবতীকে কালি বলা হতো কিন্তু এমনই অসামান্য সুন্দরী তাকে দেখে পরাশর মুগ্ধ হলেন এবং ভাবা যায় কি সেই মুগ্ধতার ফল যে মিলন হলো তার পুত্র হচ্ছেন কৃষ্ণদয়পায়ন ব্যাস যিনি মহাভারত লিখেছেন ভাবা কি যায় তাই না তাহলে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা হচ্ছে এই রকম যে বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয় বাতাম্বুপর্ণাসনা স্তেপি স্ত্রী মুখ পঙ্কজং দৃষ্টই মোহঙ্গতা তারাই তাদেরও মুগ্ধ হয়েছেন তারা সেখানে শাল্যান্নম সঘৃতং পয়োদধিযুত যে বুদ্ধতে মানবা আর যেখানে মানুষরা অত তপস্যাও করে না হাওয়া খেয়েও থাকে না গাছের পাতা খেয়েও থাকে না যেসব মানুষেরা প্রতিদিন শালিধানের ভাত খাচ্ছে হ্যাঁ আর বেশ ঘি দিয়ে খাচ্ছে শালিধানের ভাত হ্যাঁ পয়ো দধিযুতম দুধ খাচ্ছে দই খাচ্ছে হ্যাঁ ঘি ভঞ্জাতে মানবা এই সব মানুষ যদি ওই রকমভাবে স্ত্রীমুখ দর্শন করেন তেসাম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যদি ভাবে এদেরও যদি ইন্দ্র নিগ্রহ হতে হয় তাহলে বিন্ধু প্লাবেত সাগরে তাহলে বিন্দ পর্বত সাগরে ভেসে থাকবে কাজে ইন্দ্রিয়কে অত খাত ভেবো না ইন্দ্রিয় তো এইরকমই করবে যেখানে বিশ্বামিত্র পরস্পরের এই দশা সেখানে কৃষ্ণ বলছেন কি যে ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিন হরন্তি প্রসাভঙ্গ মান আমরা বললাম না কৃষ্ণ খুব বড় বড় কথা বলছেন আজকে আমরা বড় বড় কথা শুনছি সময় আসবে যখন আমার প্রভু তিনি অন্য রকম উপদেশ দেবেন হ্যাঁ এইবারে কৃষ্ণ বোধ হয় একবার খুব চমক দিয়ে একটু বোধ হয় আমাদের কথা বললেন কীরকম বলছেন যে তানি সারবাণি সংযম্য যুক্ত আশীত মত পর এই একটা শব্দ খুব কায়দা করে বললেন এতক্ষণ ধরে ব্রহ্মানন্দের কথা বলছিলেন কিন্তু কিন্তু এখন বললেন মত পর আমাকে কৃষ্ণ নিজের কথা বলছেন কি বলছেন যে তানি সারবাণি সংযম্য ইন্দ্র নিগ্রহ তোমাকে করতেই হবে এবং যুক্ত আসিত ওই সব সমত্বের বুদ্ধি তাতে তুমি যুক্ত যদি হও হ্যাঁ ইন্দ্রিয় চেষ্টাই করবে সব সময় তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাবার কিন্তু মত পর তুমি যদি মত পরায়ন আমাকেই যদি তুমি আশ্রয় নাও এই একবারের তরে শুধু এই আমাকে কথাটা বলে গেলেন এইখানে একটু হিন দিয়ে গেলেন আমাদের জন্য সেটা পরবর্তীকালে আরও অনেক বড়োভাবে শুনতে পাবো এখন এই বড় বড় কথার মধ্যে শুনতে পাবো না কিন্তু কিন্তু একবার বলে ফেলেছেন যে তুমি যদি আমার শরণাপন্ন হও আমি এক জায়গায় এর আগে একটা বলেছিলাম যে ভগবান আছেন কি করতে বলেছিলাম যে ভগবান কোনো দায়টাই গ্রহণ করেন না আমি এটাও বলেছিলাম আমার একটা এপিসোড যে আমি আমার কথার প্রতিবাদ করব। ভবিষ্যতে করব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না যে আমায় হয় তো করতে হবে নিজ কাব্যের সমালোচন তা আমি বলেছি আমার বিষয় সেই রকম ছিল তাই বলেছি আবার আমি প্রতিবাদ করব সেটা নিজেকেই নিজে প্রতিবাদ করব বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন প্রথমে সব ব্রাহ্ম ধর্ম ধর্ম দেখে তারপরে তার চুপ ভালো লাগলো না তিনি এসে আবার দ্বৈতবাদী ধর্ম গ্রহণ করলেন তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন পার্শন তার টেন্থ জেনারেশন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী তিনি ব্রাহ্ম হতে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে আবার তিনি দ্বৈতবাদের আশ্রয় নিয়ে চৈতন্যের পদাবলম্বী হলেন যদিও তিনি যোগ সাধনাটা খুব ভালো রকম জানতেন তিনি বলেছিলেন এক জায়গায় যে ওনাকে বলতে আপনি তো অদ্বৈতবাদী আপনি তো ব্রাহ্ম বলে হ্যাঁ আমি অদ্বৈতবাদী আমি ব্রাহ্মদের আশ্রয় নিয়েছিলাম কিন্তু আমি আর সেই বিজয় কৃষ্ণ নেই 
সেই যে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম ছিল আপনি তাহার কান মলিয়া দিন আপনি এবার তার কান মলি দিন আমাকেও পরে আপনারা কান মলা দেবেন তার কথার খাতিরে তো বলতেই হবে এটা আমি আমার প্রতিবাদ করব সেটা পরে একবার এখনই একটু বলে ফেলছি প্রতিবাদ করে ফেলছি এই যে একটা কথা যে তানি সর্বাণী সঙ্গজম্মা ইয়ুক্ত আসিত যুক্ত যুক্ত হও সমত্ববোধে যুক্ত হও কিন্তু মত পড়ো আমার আশ্রয় মানে ভগবানের আশ্রয় যদি গ্রহণ করো বসে হি যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজনা প্রতিষ্ঠিত যার ইন্দ্রিয় বসে থাকবে তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু ওই একটা শব্দ বলে দিল যে মত পড়ো তার মানে একেবারেই পুরোপুরি যার বস ইন্দ্রিয় বস হয়ে গেল যিনি মতপরায়ণ অর্থাৎ আমার আশ্রয় নাও যদি তাহলে এই সমস্ত জিনিস আস্তে আস্তে এমনি যাবে এত সোজা নয় যে সমস্ত ত্যাগ করে তারপর সেই সাধন যোগ্যটা আরম্ভ করব এই যে ব্রহ্মানন্দের ভাবনাটা এত কঠিন কৃষ্ণ সেইখানে বোধ হয় মুখ ফসকে একবার বলে ফেললেন এখানে যে মত পড়ো তুমি যদি আমার প্রতি পরায়ণ হও আমাকে যদি আশ্রয় করো সমস্ত জায়গার সমস্ত পণ্ডিত জনেরা এই শব্দটাকে ধরে বলছেন যে এই তো ভগবান ভগবান কৃপালু হয়েছেন হ্যাঁ যে আর যা কিছু করো অমুক করো তমুক করো ইন্দ্রিয় সংযত হও নিগৃহীত হও সব কিছু কিন্তু আমার প্রতি যদি তুমি আশ্রয় গ্রহণ করো তাহলেও কিন্তু তোমার ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হবে কেন বলছেন ওই যে তুলসীদাস একটা কথা বলেছেন যে যো যো যাক শরণ লিয়ে যে যার শরণ নেয় সো রাখে তাকো লাজ আশ্রয় যাকে করে সেই আশ্রয়ভূত যে মহান তিনি তার লাজটা লজ্জাটা বাঁচিয়ে দেন লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে দেন বলছেন কিরকম উলট জলে মছলি চলে বাহ যায় গজরাজ তুলসী দাস লিখছে বলছেন যে যো যাকো শরণ নিয়ে যদি একজনের স্মরণ নেওয়া যায় সেই যে পরম পুরুষ ভগবান তার যদি স্মরণ নেওয়া যায় তাহলে তিনি তাকে রাখেন আমি বলেছিলাম না ভগবান আছেন কি করতে আমি বলবো ভগবান আছেন তিনিও আমাদের দায় গ্রহণ করেন বলবো তো আমি প্রতিবাদ করব আমার কান মলে দেবেন আমি প্রতিবাদ করব আমারই কথার কিন্তু সাধারণে ওই কথাটাই ঠিক যে ভগবান কারো দায় নেন না কিন্তু মত পর যদি তাকে আশ্রয় করি একবার তাহলে তিনি কি বলছেন যে যাকো শরণ নিয়ে আমরা যদি কার স্মরণ যদি তার নি সো রাখে তাকো লাজ তার সমস্ত লজ্জা তিনি ঢেকে দেন তার লজ্জা থেকে তানে অব্যাহতি দেন তিনি কেন উলাট জলে মাছলি চলে মাছ জলের আশ্রয় নিয়ে আছে ছেলে জল যখন উজানে যায় না মছ মাছ তার উল্টো দিকে যেতে পারে অর্থাৎ জল বইছে যে তোরে যেদিকে মাছ তার উল্টো দিকে যেতে পারে কেন সে জলের আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু বহ যায় গজরাজ হাতি যদি জলে নামে না ওই জলের তোরে সে ভাসতে ভাসতে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠবে সে জলের উল্টো দিকে যেতে পারবে না তা শরীরটাই এত ভারী কাম ক্রোধে আমাদের শরীরটাই এত ভারী হয়ে যায় না ফলত আমরা যদি তার আশ্রয় গ্রহণ না করি তাহলে আমরা মাছের মতো উল্টো দিকে যেতে পারব না তাই না ফলে কিন্তু যেখানে গজরাজ যেহেতু জলের আশ্রয়ে থাকেন না তিনি জলকে আশ্রয় করেন না তাহলে গজরাজ হস্তি সে কিন্তু জলের তোরে ভেসে অন্য জায়গায় চলে যায় আস্তে আস্তে গিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠে যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখান দিয়ে সে সোজা গিয়ে পার হতে পারে না কিন্তু উলাট চলে মছলি চলে কিন্তু উল্টো হলেও জল মাছ কিন্তু চলতে পারে কেন মাছ জলকে আশ্রয় করে আছে আমরা যদি ভগবানের স্মরণ নিই মত পড়ো তাহলে এত ইন্দ্রিয় এত অমুক তমুক ভগবানের কে যদি রসভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারি 
তখন কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বেগ কিন্তু আপনি তিরোহিত হবে আমি আজকে এইটুকু বলে শেষ করি পরের দিন আবার বড় বড় কথা বলবো